எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நாம மௌரிய பேரரசு பத்தின தகவல்களை தெரிஞ்சுக்க போறோம் மௌரிய பேரரசோட ஆண்டு காலம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா கிமு முன்னூத்தி இருபத்தி ரெண்டுல இருந்து கிமு நூத்தி எண்பத்தி ஏழு வரை இந்திய வரலாற்றோட முக்கிய அத்தியாயமா இந்த மௌரிய பேரரசு கருதப்படுது மௌரிய இலக்கியங்கள் என்னன்னு பார்க்கலாம் கௌடில்யர் எழுதின அர்த்த சாஸ்திரம் சாணக்கியர்ன்ற பேர்லையும் கவுடிலியரை அழைப்பாங்க இவரை இந்திய மாக்கிய வள்ளி அப்படின்ற பேர்லையும் அழைப்பாங்க இவர் சந்திரகுப்த காலத்தை சேர்ந்தவர் மௌரிய பேரரசு அமைய முழு உதவியும் இவர் தான் செஞ்சிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு தான் ஆர் சாமசாஸ்திரி மூலமா சாணக்கியர் எழுதிய அர்த்த சாஸ்திரம் உலகத்துக்கு தெரிய வருது இந்த அர்த்த சாஸ்திரத்துல பதினைந்து புத்தகங்களும் நூற்றி எண்பது அத்தியாயங்களும் இருக்கு அர்த்த சாஸ்திரத்தை மூன்று பகுதியா பிரிக்க முடியும் முதல் பாகம் அரசன் அரசவை துறைகள் இதெல்லாம் சொல்லக்கூடியதா இருக்கும் இரண்டாம் பாகம் உரிமையியல் குற்றவியல் சட்டங்கள் இதெல்லாம் சொல்லக்கூடியதா இருக்கும் மூன்றாம் பாகம் அரசியல் வெல்திறன் போர் இதை பத்தி சொல்லக்கூடியதா இருக்கும் விசாகத்தத்தரோட முத்ரா ராட்சசம் இன்னொரு முக்கியமான இலக்கியமா கருதப்படுது இது வடமொழியில ஏற்றப்பட்ட நாடக நூல் சந்திரகுப்தர் எப்படி வெற்றி பெற்று மௌரிய ஆட்சியை அமைத்தாருன்ற பத்தின விஷயங்களை தான் இந்த நூல் விளக்குது அப்போ இருந்த சமூக பொருளாதார நிலை பற்றியும் முத்ரா ராட்சசத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு இதுவரை பார்த்த ரெண்டு இலக்கியங்களுமே உள்நாட்டு இலக்கியங்கள் அடுத்ததா வெளிநாட்டு இலக்கியம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா மெகஸ்தனிஸ் எழுதின இண்டிகா மெகஸ்தனிஸ்ன்றவர் சந்திரகுப்தாவையில் இருந்த கிரேக்க தூதர் இந்த நூல் மௌரிய கால ஆட்சி முறைகளை விளக்குது மௌரிய ஆட்சியோட தொல்லியல் சான்றுகள் என்னன்னு பார்க்கலாம் முக்கியமானது என்னன்னு பார்த்தோம்னா அசோகரோட ஆணைகள் இத ஆங்கிலத்துல எடிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி ஏழுல ஜேம்ஸ் பிரின்ஸ் ஆஃப் அப்படின்றவரு அசகரோட ஆணைகளை மொழிபெயர்த்திருக்காரு ஆணைகள் பாலி மற்றும் பிராகிருத மொழிகள்ல தான் கூறப்பட்டிருக்கு இது பிராமி வரி வடிவத்துல இருந்திருக்கு அசகரோட ஆணைகள் எங்கெங்கெல்லாம் பொறிக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பதினான்கு பெரிய பாறை கல்வெட்டுகள்ல அப்புறம் கலிங்க பகுதியில இரண்டு பாறை கல்வெட்டுகள்ல ஏழு பெரிய தூண் கல்வெட்டுகள்ல அசகரோட ஆணைகள் என்னென்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தோம்னா அசகரின் தர்மம் மற்றும் அதிகாரிகளுக்கு பிறப்பித்த ஆணைகள் பற்றியும் தான் சொல்லுது அடுத்ததா கலிங்கத்து போர் அதாவது அசோகர் கலிங்கத்து மேல போர் தொடுத்ததை பற்றி பதிமூன்றாம் பாறை கல்வெட்டுகள்ல போடப்பட்டிருக்கு அடுத்ததா நம்ம பார்க்க போறது மௌரிய ஆட்சி கால மன்னர்கள் பற்றி தான் முதல்ல சந்திரகுப்த மௌரியர் பத்தி பார்க்கலாம் இவருடைய ஆட்சி காலம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா கிமு முன்னூத்தி இருபத்தி ரெண்டுல இருந்து கிமு இருநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு வரை இவர் தான் மௌரிய வம்சத்தை நிறுவியவர் இவர் மோரியா என்னும் குலத்தை சார்ந்தவர் கவுடில்லியர்ன்ற சாணக்கியோட உதவியோட தான் மௌரிய வம்சத்தை நிறுவியிருக்காரு இவர் இந்திய துணை கண்டங்களை தன்னோட ஆட்சியின் கீழ் கொண்டு வந்திருக்காரு அதாவது வடமேற்குல சிந்து நதி முதல் நர்மதையின் வடக்குல அனைத்து பகுதிகள் வர இவரோட ஆட்சி காலத்து கீழே கொண்டு வந்திருக்காரு சோ இந்திய துணை கண்டத்தை ஒன்றிணைத்த முதல் அரசன் சந்திரகுப்த மௌரியர் தான் இவரை கிரேக்க மொழியில சான்ட்ரோ குப்தோஸ் சான்ட்ரோ காட்டஸ் ஆன்ட்ரோ காட்டஸ் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க கிமு முன்னூத்தி அஞ்சுல வடமேற்கு பகுதியைச் சேர்ந்த செலுக்கஸ் நிக்கேடன்றவரை வென்று ஒரு உடன்படிக்கை செஞ்சுக்கிட்டாரு அந்த உடன்படிக்கையின்படி அரியா அராகசியா செப்ரோசியா எல்லாத்தையும் மௌரிய பேரரசோட இணைச்சாரு அது மட்டுமில்லாம செலுக்கஸ் நிக்கேடர் ஐநூறு யானைகளை பரிசா கொடுத்திருக்காரு மெகஸ்தனிஸ்ன்ற கிரேக்க தூதரையும் அவரோட அவைக்கு அனுப்பி வச்சிருக்காரு அடுத்தது யாருன்னு பார்த்தோம்னா பிந்துசாரன் சந்திரகுப்த மௌரியரோட புதல் வந்தார் பிந்துசாரர் இவரோட ஆட்சி காலம் கிமு இருநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல இருந்து கிமு இருநூத்தி எழுபத்தி மூணு வரை இவருக்கு அமித்ரகாதன் இன்னொரு பெயரும் உண்டு இதோட அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா எதிரிகளை அழிப்பவன் இவர் மைசூர் வரைக்கும் படையெடுத்து தக்காணத்தை கைப்பற்றி இருக்காரு பிந்துசாரரை பத்தி சில சங்க கால தமிழ் இலக்கியங்கள் குறிப்பிடுது இவர் தட்சசீலத்துல நடந்த கழகத்தின் போது தன்னோட மகனான அசோகர் அனுப்பி அதை அடக்கியிருக்காரு அடுத்ததா நாம பார்க்க போற மன்னர் மகா அசோகர் மௌரிய ஆட்சி காலத்திலேயே மிக சிறந்த மன்னர் யாருன்னா அது மகா அசோகர் தாங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்திய அரசர்களிலேயே மிகச்சிறந்த அரசரும் அசோகர் தான் இவரோட ஆட்சி காலம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா கிமு இருநூற்றி எழுபத்தி மூணுல இருந்து கிமு இருநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு வரை இவர் பிந்துசாரர் ஆட்சி காலத்துல உஜயினியோட ஆளுநரா இருந்திருக்காரு கிமு இருநூத்தி எழுபத்தி மூணுல தான் தன்னோட ஆட்சி பொறுப்பை ஏத்துக்கிட்டாரு ஆனா முடிசூட்டப்பட்டது என்னவோ கிமு இருநூத்தி அறுபத்தி ஒன்பதுல தான் இவருக்கு தொண்ணூத்தி ஒன்பது சகோதரர்கள் இருந்ததா சொல்லப்படுது அவங்க எல்லாரையுமே கொண்டுட்டு அரியணை ஏறின மாதிரியும் சொல்லப்படுது அசோகர் தேவின்ற பெண்ண திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டாரு இவருக்கு மகேந்திரன்ற மகனும் சங்கமித்ரன்ற மகளும் இருந்திருக்காங்க தன்னோட பிள்ளைகளை புத்த மதத்தை பரப்புறதுக்காக இலங்கைகளுக்கு அனுப்பி வச்சிருக்காரு இவருக்கு தேவனம் பிரியா பிரியதர்சின்ற பெயர்களும் இருக்கு இவரோட ஆட்சி காலத்துல முக்கியமான திருப்பம் என்னன்னா அது கிமு இருநூத்தி அறுபத்தி ஒண்ணுல நடந்த கலிங்க போர் தான் கலிங்க போர் பத்தின தகவல்கள் பதிமூன்றாம் பாறை கல்வெட்டுகள்ல குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இந்த போர்ல கிட்டத
இவருக்கு அப்புறம் வந்த அரசர்கள் யாருக்குமே திறமை இல்லை ஸோ போர் வீரர்கள் எல்லாருமே புத்த மத பிரச்சாரத்துக்கு அனுப்பப்பட்டாங்க இந்த சமயத்துல புத்த மதத்துக்கு தான் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுச்சு பிராமண படைத்தளபதி புஷ்யமித்ர சுங்கர் மௌரிய கடைசி மன்னனான பிராகிருதனை கொன்று சுங்க வம்சத்து அரச நிறுவினாரு எனவே இது வரைக்கும் நான் சொன்ன விஷயம்லாம் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரியான மற்றும் பல வரலாற்று தகவல்களோடு மீண்டும் உங்களை சந்திக்